ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்வாதி ஸ்டடி பிளானட் நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு வீடியோ தான் என்னென்னா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியோட டெரிவேஷன் கம்ப்ளீட் டெரிவேஷன் ஃபுல்லாகவே நம்ம கான்செப்ட் அண்ட் டெரிவேஷன் ரெண்டுமே இந்த வீடியோலேருந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான வீடியோவாக இருக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெரிவேஷன் நம்மளுக்கு வந்து புக்கில் அந்தளவு கிளியராக இல்லை என்சிஆர்டியில் மெயினாக வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப கிளியராகவே இருக்காது ஸோ அதனால் வந்து அது கேஸ் ஒன் கேஸ் டூன் எப்படி பிரித்து அதோட கான்செப்ட் என்ன அதுக்கப்புறம் நம்ம டெரிவேஷனுக்கு போவோம் ஸோ வீடியோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட்ஸ் என்ன இதில் என்னென்ன நியூ டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதுக்கான டெஃபினேஷன் என்னங்கிறதா நான் சொல்கிறேன் ரெண்டாவது பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட டெரிவேஷன் இருக்கும் கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா டெரிவேஷன் வந்து சின்னது தான் ஸோ வந்து இதில் ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் அது இல்லாமல் நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறையா வந்து வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிக்கோம் ஃபிசிக்ஸ் ஆகட்டும் கெமிஸ்ட்ரி ஆகட்டும் பயாலஜி அதுக்கப்புறம் மோட்டிவேஷன் கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆஃப்டர் கிளாஸ் டுவெல்த் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து இந்த சாப்டர் இன்க்ளூடிங் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெரிவேஷன் ஃபார்முலா ஷீட்ஸ் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் வைஸ் நோட்ஸ் இன் கெமிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் கிளாஸ் டுவெல்த் கைடன்ஸ் உங்களுக்கு நம்ம சேனலில் கிடைக்கும் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இந்த பெல்ல ஆளுங்க இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியில் நம்ம ரெண்டு கேசஸ் எடுக்க போகிறோம் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டினா என்னென்னு நான் கொஞ்சம் நேரத்தில் சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு கண்டக்டர் எடுக்க போகிறோம் ஓகேவா கண்டக்டர்னா அதில் ஒரு மெட்டல் எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சப்போஸ் மெட்டலில் நம்ம இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக எதுவுமே அப்ளை பண்ணலாம் சும்மா ஒரு மெட்டல் மட்டும் வச்சுருக்கீங்க அதில் உள்ள என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் கரெக்டாக பாசிட்டிவ் சார்ஜை சுற்றி நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இதை நான் கெமிஸ்ட்ரியில் சாலிட் சேஜ் சாப்டரில் சொல்லியிருப்பேன் பாசிட்டிவ் ஐயான்ஸை சுற்றி ஒரு சி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் கரெக்டாக ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு வந்து நிறைய இதெல்லாமே ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஒரு நாலு மட்டும் எடுத்திருக்கேன் இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லை அப்படி இருக்கும் ஸோ அது எப்படி வந்து அது வந்து இப்போது ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அமைதியே உட்காந்துருக்கு அது எப்போ வந்து அதோடய இடத்த விட்டு இந்த மாதிரி ஜாலியாக மூவ் ஆக முடியும்னா சுற்றி இருக்க ஹீட் டெம்பரேச்சர் வச்சு தான் ஸோ அதனால தான் இது மூவ் ஆகிறத நம்ம தர்மல் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா வெலாசிட்டினால் நம்மளுக்கு என்ன அது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் கரெக்டாக இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா தர்மல் வெலாசிட்டி இஸ் ஓகேவா அதை தான் நம்ம வந்து யூ அப்படிங்கிறத ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோம் இது ஸ்மால் லெட்டர் யூ ஓகேவா ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல நீங்கள் யூனால் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜின்னு நினச்சிக்காதீங்க இது ஸ்மால் லெட்டர் யூ ஸ்மால் லெட்டர் யூ ரெப்ரஸண்ட்ஸ் தர்மல் வெலாசிட்டி ஓகேவா ஸோ நெட்டு தர்மல் வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஏன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதுன்னா இன்னொரு எலக்ட்ரான் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ டோட்டல் எல்லாத்தையோட வெலாசிட்டி ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆயிரும் புரியுதா ஸோ வந்து நெட் தர்மல் எனர்ஜி இஸ் ஆல்வேஸ் ஜீரோ இது நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் பார்ட்லேயும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இல்லாதப்போ ரேண்டம் மோஷனில் இருக்குது ரேண்டம் மோஷன் எப்படி அது மூவ் ஆகுதுன்னா அது கிடச்சிருக்க தர்மல் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜி நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சரில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எனர்ஜி வச்சு அது மூவ் ஆகிடுச்சு இருக்கு ரேண்டம் மோஷன்ல இருக்கு இப்ப நான் வந்து அதுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே என்ன போட்டிருக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெண்டுமே ஒன்று தான் புரியுதா எலக்ட்ரிக் ஃபீல் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இல்லைன்னு அர்த்தம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா என்ன அர்த்தம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் ஜீரோ இல்லை ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் புரியுதா ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல் ஒரு வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல் அப்ளை பண்ணிக்கோ பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ்க்கு போகுது அதே கண்டக்டர் எடுத்திருக்கோம் இப்போ என்ன ஆகுனா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு எப்படி மூவ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஏதோ ஒரு ரேண்டம் டைரக்ஷனில் அது பிடிச்ச டைரக்ஷனில் போயிட்டு இருந்துச்சு இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் இங்கே பாருங்கள் எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் நெகட்டிவ் சார்ஜு இதெல்லாம் இந்த பாசிட்டிவ் இதை நோக்கி வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த பாசிட
ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ்னால் இப்போ இந்த சைடு வந்து மூவ் ஆகுது இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா ட்ரிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நான் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் எடுத்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த டேரக்ஷனில் போயிட்டு இருந்துச்சு ரேண்டமாக இங்கே போயிட்டு இருந்துச்சு இதுக்கு நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் கொடுக்குறேன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்க இடத்துல போய் வைக்கிறேன்னா இதில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் கரெக்டாக ஏன் நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்ம்லாம் தெரியும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் சார்ஜ் இந்த ஃபார்ம்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அது ஃபோர்ஸ் இருக்கு ஆக்ட் ஆகும் கரெக்டாக அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த எலக்ட்ரானை வந்து ட்ரிஃப்ட் பண்ண வைக்கிது புரியுதா ஸோ இப்படி போக வேண்டிய எலக்ட்ரான் இப்படி வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இது தான் நம்ம இந்த மாதிரி நடக்குது இல்லை இது இது தான் ட்ரிஃப்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது ட்ரிஃப்ட் நடக்கிறப்போ அதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வெலாசிட்டி வந்து அக்கர் ஆகும் அதுதான் நம்மளுக்கு என்னது ட்ரிஃப்ட்டு வெலாசிட்டி புரியுதா ஸோ எலக்ட்ரானுக்கு வந்து ட்ரிஃப்ட் ஆகும் போது அதில் வந்து சாதாரண அதுக்கு அந்த தர்மல் எனர்ஜி இருக்கும் அது இல்லாமல் வந்து இந்த மாதிரி மூவ் ஆனதுனால அதுக்கு ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியும் வரும் புரியுதா ஸோ இந்த கான்செப்ட் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதையும் பார்ப்போம் இன்னும் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்குது ஓகேவா இப்போ அதுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி வந்து மூவ் ஆக முடியுது அதுக்கிட்ட வந்து தர்மல் வெலாசிட்டி இருக்குது மூவ் ஆக முடியுது தர்மல் வெலாசிட்டி இருக்கிறதுனால மூவ் ஆகுது இப்போ மூவ் ஆகுதுன்னா ஏதோ டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ சப்போஸ் இந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது இது இப்படி வருது இங்கே ஏதோ ஒரு பாசிட்டிவ் வந்து அயான் இருக்கு இல்லை இன்னொரு எலக்ட்ரானே இருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே என்ன ஆகும் அது கூட வந்து டமால் அப்படின்னு வந்து கொலாய்ட் ஆயிடும் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் வந்து கொலாய்ட் ஆகும் மற்ற பார்ட்டிகல்ஸோடு சேர்ந்து கொலாய்ட் ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டு டேஷ் ஆயிடுச்சு புரியுதா ஸோ இங்கே வந்து கொலாய்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகுனா எலக்ட்ரான் இங்கேருந்து கிளம்புது தர்மல் வெலாசிட்டி எடுத்துக்கிட்டு கிளம்புது இப்படி வந்து மூவ் ஆகுது இப்படி மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அதோட வெலாசிட்டி ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் மாறிக்கிட்டே இருக்குமா அப்போ ஆக்சலரேஷன் க்ரியேட் ஆகுமா ஆக்சலரேஷன் க்ரியேட் ஆகுது அப்போ அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா என்ன வெலாசிட்டி வருது ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி வருது ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ஒரு பர்டிகுலர் டைம் டீக்கு லாஸ்ட் ஆகும் எவ்வளோ அப்படியே வந்து வருஷம் ஃபுல்லாலாம் இருக்காது ஒரு பர்டிகுலர் டைத்துக்கு லாஸ்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா அப்படி வந்துகிட்டே இருக்கா அப்படியே ஆக்சலரேட் ஆகிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கு கூட அதுக்கிட்ட என்ன இருக்குது ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இருக்குது ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும் வருது ஒரு ஏதோ ஒரு பார்ட்டிக்கல் அது வந்து பாசிட்டிவ் ஆயான்ஸாக இருக்கலாம் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸாக இருக்கலாம் அது கூட கொலாய்ட் ஆயிரும் கொலாய்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதோட ஆக்சலரேஷன் புஸ்ஸுன்னு போயிடும் இப்போ ரெண்டு வந்து ஏதோ ஒரு வண்டியே இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ரெண்டு டேஷ் ஆயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான் ரெண்டோட எனர்ஜி புஸ்ஸுன்னு போயிடும் அதே மாதிரி ரெண்டு அதோட ஆக்சலரேஷன் போயிடுச்சு அவ்வளோதான் அப்படியே உட்காந்துருமானா கிடையாது ஆ ஓகே திருப்பியும் வந்து அந்த தர்மல் வெலாசிட்டி எடுத்துக்கிட்டு திருப்பி அது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் திருப்பி மூவ் ஆகும் மறுபடி கொலைடாகவும் மூவ் ஆகும் ஸோ வந்து அது இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இந்த எலக்ட்ரான் வந்து என்ன ஆகுது ஒரு பர்டிகுலர் டயத்துக்கு ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி வச்சுருக்கு அதுக்கப்புறம் அது போய் கொலாய்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஆக்சலரேஷன் போயிடுது ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி போயிடுது திருப்பி அது புதுசாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஓகேவா இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபுல் கான்செப்ட் முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புதுசாக மறுபடி ஸ்டார்ட் பண்ணுதுல அப்போ யார் எனர்ஜி கொடுப்பா திருப்பி ஐயோ அதான் போய் கொலாய்ட் ஆயிடுச்சு புதுசாக அதுக்கு யார் எனர்ஜி கொடுப்பானா வந்து தர்மல் வெலாசிட்டி இருக்குது அதனால் திருப்பியும் வந்து ஆரம்பிக்கும் திருப்பி ஆக்சலரேட் ஆகும் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி வரும் மறுபடி கொலாய்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மூவ் ஆகிட்டுருக்கோம் ஸோ ஒரு ஜிக்ஸாக் மூமெண்ட்டில் இருக்குது புரியுதா ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன ஃபார்ம்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணால் இந்த ஒரு ஃபார்ம்லா வி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி விங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து இருக்க வெலாசிட்டி யூங்கிறது இனிஷியல் வெலாசிட்டி நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம் ஏ இஸ் ஆக்சலரேஷன் டி இஸ் டைம் ஸோ இப்போ அது வந்து ஆக்சலரேட் ஆகுதுல்ல அந்த ஒரு வெலாஸ் ஐ மீன் அப்போ இருக்க இந்த வெலாசிட்டியை வி ஒன்னு எடுத்துக்கிறோம் இனிஷியலாக அது ஸ்டார்ட் ஆனப்போ யூ ஒன் ப்ளஸ் ஆக்சலரேஷன் இன்ட்டு டைம் ஒன் இந்த இடத்துக்கு மட்டும் நான் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவ்வளோ இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இவ்வளோ தூரம் வரைய வரைக்கும் அதுக்கு யாருக்குமே கொலை இல்லை ஆகலை அது பாட்டு ஜாலியாக வந்துச்சு அப்போ அந்த டைம் வந்து டி ஒன் அது இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுல அப்போ அதுக்கிட்ட இருக்க ஆக்சலரேஷன் யூ ஒன் இது வந்து சாரி வெலாசிட்டி வந்து யூ ஒன் அதுக்கப்புறம் இங்கே மூவ் ஆகும் போது அதோட வ
ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணணும் கேபிட்டல் லெட்டர் வி கீழே வந்து ஸ்மால் லெட்டர் டி ஓகேவா அது எப்படி நம்ம எழுதலாம்னா இருக்க எல்லா இங்கே இங்கே ஒரு வெலாசிட்டி இருந்துச்சு வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் வி ஃபைவ்னு அது வரைக்கும் விஎன் வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கு அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு டிவைடட் பை எவ்வளோ வாட்டி போச்சு எவ்வளோ என் என்னங்கிறது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எனி நம்பராக இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ டிவைடட் பை என் அப்போ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணலாம் வி ஒனுங்கிற இடத்துல யு ஒன் பிளஸ் ஏ டி ஒன் வி டூங்கிற பிளேஸில் யூ டூ ப்ளஸ் ஏ டி டூ ப்ளஸ் அப்படியே வந்து யூஎன் ப்ளஸ் ஏ டிஎன் வரைக்கும் போகும் கரெக்டாக இதில் நம்ம காமனாக ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுக்கலாம் ஐ மீன் வந்து தனித்தினே ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம்னா யு ஒன் யூ டூ அது மாதிரி யூஎன் வரைக்கும் டிவைடட் பை என் ப்ளஸ் ஏல் இங்கே பாருங்கள் இந்த டேர்ம்ஸு ஏலாம் காமனாக இருக்கா மிச்சம் டி ஒன் டி டூ அப்டில் டிஎன் டிவைடட் பை என் புரிஞ்சிச்சா இப்போ நம்மளுக்கு U1, U2, U யூ அந்த மாதிரி வந்து இந்த யூங்கிறது என்ன ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது தர்மல் வெலாசிட்டி கரெக்டாக ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் ஆவரேஜ் தர்மல் வெலாசிட்டிங்கிறது ஜீரோ நான் இப்போ தான் வந்து சொன்னேன் ஆவரேஜாக நெட் தர்மல் வெலாசிட்டி நம்மளுக்கு ஜீரோ ஏன் அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு டவுட் வரும் இங்கே சொன்னீங்க சரி அது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லை அப்போ ஓகே இங்கே தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குல்ல அப்புறம் ஏன் ஜீரோ அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு டவுட் வரும் ஸோ ஏன் வந்து இந்த வேல்யூ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் வேல்யூ நம்ம ஜீரோன்னு எழுதிடுவோம் ஏன் அப்படின்னா இப்போ இந்த யு ஒன்னுங்கிறது என்னது இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிச்சு ஓகேவா இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிச்சு அப்புறம் இங்கே வந்துருச்சு யூ டூங்கிறது இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறப்போ அதுக்கிட்ட இருந்த தேர்மோலாசிட்டி அதே மாதிரி போயிட்டு இருக்கு ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஃபஸ்ட் இப்போ தான் ஆரம்பிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எந்த டைரக்ஷனில் வேணாலும் போகலாம் கரெக்டா இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிச்சு அது இங்கே தான் போகணும்னு அர்த்தம் வந்து நான் இல்லை இந்த சைடும் போகலாம் இந்த சைடும் போகலாம் ஸோ ரேண்டமாக தான் இருக்கு ஸோ அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் ஐ மீன் ஒரு எலக்ட்ரான் இப்படி போகுதுன்னா இன்னொரு எலக்ட்ரான் இதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகும் புரிஞ்சுச்சா இப்போ இந்த தர்மல் வெலாசிட்டி சாரி ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டிக்கும் இந்த டேர்முக்கும் என்ன வந்து டெஃபினிஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த விடி அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்து ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ஸோ ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியோட டெஃபினிஷன் என்னதான் த ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி கெயின்டு பை த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆஃப் அ கண்டக்டர் இந்த டேரக்ஷன் ஆப்போசிட் டு எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நம்மளுக்கு இந்த டேரக்ஷனில் போயிட்டு இருக்கு கரெக்டாக ஸோ இதுதான் அந்த கண்டக்டர் இந்த கண்டக்டர் நம்மளுக்கு நிறைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது ஒரு ஆவரேஜ் வெலாசிட்டியை கெயின் பண்ணுது அந்த ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி அது கெயின் பண்ணுச்சுல்ல அதை தான் நம்ம ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டின்னு சொல்கிறோம் அது கெயின் பண்ண வெலாசிட்டி எப்படி இருக்குது இதுதான் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா வந்து இதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வந்து ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ஆக்ட் ஆகுது புரியுதா இதுதான் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டின்னு கேட்டால் டெஃபினேஷன் இது ஓகேவா இப்போது நம்ம ஒரு டேர்ம் கண்டுபிடிச்சோம்ல டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ அப்டில் டி என் டிவைடட் பை என்னு அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா டவுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த இடத்துல டவ்ங்கிறது டார்க்கு கிடையாது டவ் இஸ் நத்திங் பட் ரிலாக்ஸேஷன் டைம் டார்க்கு கிடையாது ரிலாக்ஸேஷன் டைம் ஓகேவா ஸோ அந்த டவ்ங்கிறது ரிலாக்ஸேஷன் டைம் ரிலாக்ஸேஷன் டைம்னா என்னென்னா த ஆவரேஜ் டைம் எலாப்ஸ்ட் பிட்வீன் டூ சக்ஸஸ்ஸிவ் கொல்யூஷன் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் நம்ம பார்த்தோல இந்த மாதிரி வந்து எலக்ட்ரான் ஸ்டார்ட் ஆகுது போய் கொலையிட் ஆகுது மறுபடியும் வந்து கொலையிட் ஆகுது இந்த மாதிரி பார்த்தோல ஸோ ரெண்டு சக்ஸஸ்ஸிவ் கொல்யூஷன்ஸுக்கு நடுவில் எவ்வளோ டைம் எடுக்குது எவ்வளோ டைம் எலாப்ஸ் ஆகிருக்கு எவ்வளோ டைம் அதுக்கு தேவைப்படுது அந்த ரெண்டு சக்ஸஸ்ஸிவ் கொல்யூஷன்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்க டைம் தான் நம்ம ரிலாக்ஸேஷன் டைம் ஆர் டவுன்னு சொல்கிறோம் புரியுதா ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஃபார்முலாக்கு வந்தோம்னா என்ன பண்ணலாம் யு நெட்டு வந்து ஜீரோ நான் சொல்லிட்டேன் அந்த யூ ஒன் ப்ளஸ் யூ டூ அப்டில் யூ ஒன் அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆயிடுச்சு என்ன நான் சொன்ன மாதிரி ஆவரேஜ் தேர்மல் வெலாசிட்டி ஜீரோ ஸோ இந்த டேர்ம் போயிடுச்சு ப்ளஸ் ஏ இன்டூ அந்த இந் டோட்டல் டேர்ம் இந்த டோட்டல் டேர்ம் வந்துச்சு அதுக்கு நம்ம என்னென்ன எழுதலாம் டவுன்னு எழுதலாம் புரியுதா ஸோ ஜீரோ விட்டோனா விடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டவ் ஸோ ஏவும் வந்து ஆக்சலரேஷன் வெக்டர் ஸோ வெக்டர் ஓகேவா ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த டெரிவேஷன் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்
Next, force of formula we will tell you that we will tell you electric field is equal to F by Q. Correct? So, if you look at F, it is electric field into Q. Correct? Now, Q is what is it? Charges. Q is what is it? Charge. In this case, we will charge free electrons. So, minus E. Electron will charge negative into electric field. Okay, so, so, if I do this force, I will do this. I will do this in the exam. So, minus E, E by M. Did you know? F is equal to minus E by M. This is equation 2. This is equation 1. Now, it is simple. Substitute 2 in 1. So, Vd is equal to, what do we have here? A into tau. A is minus E by M into tau. இதான் நம்லுக்கு drift velocity ஓட ஒரு formula formula நம்ப 1 அப்படின் வச்சுக்கலாம் இதே வச்சு நம்ப இன்னு நரைய வந்து substitutions போட்டு இதில் நம்லுக்கு இன்னு நரைய வந்து சின்ன-சின்ன derivations மாரி இருக்கு அதியல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு இது second part upload பண்டுகிறேன் என்ன ஒரே partல பார்த்தீர்கள் வாக்கிறேன்